Мы продолжаем наше интервью. Выезжаем из Аликанта. Выезжаем из Аликанта. Можете теперь. засекать время, сколько мы будем ехать обратно. Ага. Саша, слушай, вот хотел спросить, Саша, смотри, вот получается, ты говоришь про работу здесь, говоришь, люди там платят аванс, потом этот аванс они куда-нибудь другое место закидывают, и получается, потом только из другого аванса там, и получается, все здесь так живут в долгах, и с деньгами здесь очень сложно. Вот с чем так вот здесь вот выработана эта такая тема? Ты вопросы задаешь. Ну, как вы? Ну, потому что за все везде надо платить. Угу. Проблема, основная проблема тут еще многих в том, что они неправильно дают цены на свои услуги. Угу. Понимаешь? И, то есть неправильное ценообразование. Но для того, чтобы привлечь клиента, как же все думают, что угу. чем ниже ты дашь цену, угу. тем больше у тебя будет тупо работы. Угу. Но дело в том, что многие дают такую цену, что потом просто-напросто в нее не вписываются. А, вот так вот даже, да? Да, ты не рассчитываешь время. Ну вот смотри, оплата почасовая в основном спальне. Угу. То есть и все идет почасово. То есть у меня, например, вот как я делаю наценку на кухне, да? То есть сколько часов я ее буду производить? Угу. Сколько часов я ее буду устанавливать? Угу. То есть я подсчитываю все свои расходные, ну, расходы, время. Что такое время? То есть это же цех, производство, аренда, люди. Это ж, ну, это же все деньги. Угу. Понимаешь? И каждая минута работы, она стоит определенных денег. Так вот, когда ты даешь правильную цену, у тебя немного клиентов. Потому что не все готовы платить столько. Угу. Вот, вот, и, вот и все. И вот основная проблема. То есть ты не дополучаешь свои деньги в первую очередь, потому что ты даешь неправильную цену. Правильная цена – это высокая цена. В Испании угу. не так все дешево стоит, как, как хотелось бы или, или как думается некоторым. Понимаешь? Угу. Вот. Но те фирмы, которые… Вот люди, фирма, человек – это примерно одно и то же. Человек – фирма. Понимаешь, вот автонома – это человек – фирма. Угу. Фирма вообще по-испански – это подпись. Угу. То есть это подпись, ты должен свою, свою поставить подпись. Вот когда тебе говорят «фирма», угу. ты дают документы, сделай, говорят «фирма», «фирма». То есть это ты подписываешься, ты ставишь подпись. Вот ты фирма, понимаешь? Угу. Человек – фирма. И в Испании нету печати там, и всего остального. В Испании есть фирма, печать, роспись. То есть ты есть фирма. И вот если ты фирма, которую тебя знают, которую тебя ценят, которые знают о тебе, что ты э, лучший, тогда ты имеешь возможность давать правильную высокую цену. Но угу. многие сюда приезжают, они не становятся сразу лучшими, понимаешь? Они худшие. Ну, по первой причине, что их мало кто знает, во-вторых, по той причине, что тут еще не много, мало кто умеет работать правильно. Правильно угу. работать это как? Это быстро. Самое главное делать быстро, но качественно. В Испании качество тоже очень сильно приветствуется, и в Испании качество существует. Просто мало кто попадает на это качество, потому что за качество надо тоже платить. Понимаешь? Uh -huh. Но не все хотят платить их, а все хотят сэкономить. И когда начинают экономить, потом говорят, фу, какое тут качество. Извините, ребята, как заплатили, так и получили. Все. Разговор закончен, понимаешь? Когда у меня, когда ко мне там какие-нибудь там архитекторы, ну, новые эти дизайнеры, девушки вот эти, ну, приехавшие, она дизайнер в Испании, знаешь, uh -huh. и она начинает рассказывать, ой, мне надо, чтобы это было недорого, там, и тра та та и тра -ля. Я говорю, нет, такого не может быть. Ты сейчас надизайнируешь, uh -huh. потом мы это начнем лепить, и, и еще у нас будет сокращено время под эту лепку. Можешь представить, что в конечном итоге будет, это, что это получится. То есть мы же можем сделать все. Просто все зависит от того, за какое количество времени. А каждая минута в бизнесе, в работе стоит определенных денег. Все. Да, нет, потому что со всеми здесь просто... Все да. взаимосвязано. Ага. Просто в России, например, как с деньгами было ну, полегче в этом плане. Там работаешь, как там что-то приходит, там какие-то стабили. А здесь просто с деньгами, здесь как-то люди занимают, здесь очень сложно прям, деньги э -э 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 вышибить. Подожди, там... подожди. Да. В Испании не рабовладельческий строй. У меня в Украине в цеху работало 5 человек, в Испании один. Но мы uh -huh. с Женей вдвоем, я с Женей, я помогаю. Uh -huh. я... В Украине я не работал в цеху. Угу. В Испании я работаю в цеху, я помогаю Жене. А, вот Мы так. работаем вдвоем. Угу. Женя на 100%, я на 50%, даже угу. на 40%. Но 
ну uh -huh. именно в цеху. Я просто у меня другая еще работа, uh -huh. понимаешь? То есть как бы и э, так вот вот этих полтора человека делают больше, чем в Украине пять. О, даже так даже, да? Да, ну в Украине можно было платить 300 400 долларов зарплата, хотя у меня считалась тоже неплохая зарплата. Uh -huh. И практически без налогов. А в Испании один человек стоит 2000 евро. Ну да. Чувствуется да. разница. Да, да, хорошая разница. Ну вот и все. О чем дальше говорить? Там я мог перекрыть людьми, рабами. Uh -huh. Скажем, рабами. Uh -huh. Понимаешь? А тут рабов нету. Тут я сам раб. Uh -huh. Вот так вот, да? Ну, от слова работа. Ну да, да, понятно, понятно. Все, понял. Ну, здесь такая вот тема просто я заметил, Саш, что все люди там э, вроде ну, берут там, ну, при этом, заказ, эти деньги сразу же там не в, в объект складывают, а закрывают свои долги. Ну да, а Алексей, потом... потому что неправильное ценообразование, потому что постоянная нехватка денег. А, постоянная нехватка денег. Да. А с чем это связано, Саш, как ты думаешь? Вот? Совсем с тем, что я только что до этого говорил. А, с, вот. с, с, угу. Нет. Ну, ты понимаешь, ты, я же соприкасаюсь с разными людьми, по, с разными ситуациями. Угу. Я не могу тебе сказать так. То, вот я, например, работаю со строительной компанией у нас там, да? Угу. То есть строительная компания мне вот должна денег, да? Угу. Почему она мне должна деньги? Потому что они до конца не закончили объект, потому что они закончили объект с косяками, потому что этот э, э, заказчик с ними как бы ругается, так скажем, не доплачивает им. И, соответственно, им не хватает денег. Почему у них так произошло? Потому что они занимают, заказывают смежные бригады, потому что они, они нанимают тоже людей, потому что их них людей не хватает. Они нанимают людей, которых не знают. Понимаешь, угу. эти люди, они, э, они как бы начинают косячить. Угу. То есть это, тут очень, очень много параметров. Тут, как, как правильно сказать, ты не можешь себе позволить держать пятерых. Ну да, да. А с два человека вместо пятерых не всегда успеют. Потому что мы все равно люди, мы же не роботы. Да. Понимаешь, вот и все. Да, интересно, конечно, тема получается такая. Интересная. Она не до конца не раскрыта. Но для того, чтобы ее до конца раскрыть, это очень надо долго философствовать. И тут есть много нюансов даже на мои слова. Кто-то может противоречить, кто-то может согласиться. Но я ж тоже не гуру э, испанского бизнеса, потому что ну, я пока живу и работаю так, как я это понимаю. И что самое интересное, каждый год мое мнение потихонечку меняется. Я uh -huh. чем дольше тут живу, тем больше я понимаю, как это все происходит, каким образом это все тут э, движется, понимаешь? Uh -huh. И тогда мне, соответственно, легче работать. Тогда я понимаю, как мне вести себя, с кем, с кем стоит иметь дело, с кем не стоит иметь дело, понимаешь? То есть uh -huh. на кого есть смысл время тратить, на кого нет. Это все нюансы, это все, знаешь, такое, оно на подсознательном даже уровне. Вот как uh -huh. испанский язык, он в меня заходит на подсознательном уровне. Иногда я могу слова, у меня из, изо рта вырываются испанские слова, которые по большому счету я сейчас и не вспомню. Но uh -huh. в нужный момент они как бы появляются. Uh -huh. Точно так же и с бизнесом. Point это point. все на подсознании, понимаешь? А вообще разочарование какое-то вот есть, вот, там с каждым годом, например, здесь живешь, разочарование? Наоборот. Нет? Чем дольше я тут живу, тем больше я понимаю, что я все правильно сделал. А чем вот это вызвано? Вот, как ты это понимаешь вообще? Успехами. Доп... Успехами? Чем дольше я тут живу, тем лучше у меня получается. Угу. Лучше получается. Ну, а только время. Время, а тут в любом случае. Тут любой человек, который бы сейчас не занялся бизнесом, у него в любом случае все будет плохо. Да? А Конечно. почему так? Ну, потому что нету клиентской базы, потому что нету знания, понимания всего, что я говорю. Угу. Нюансы, нюансы. Все Нюанс, состоит все из мелочей, понимаешь? Нельзя тут так грубо, так вот этими вот такими, знаешь, там, нахрапом все. Или угу. баблом. Баблом ты тут тоже не завалишь. Тут ты, чем больше будешь бабла э, вкидывать. вкидывать, тем тем больше у тебя его будут просить. Вот Ой, не дай бог еще, если увидят, что ты богатый Есть. русский, то это ага. жопа тебе вообще будет. Жопа? Да. А что, в смысле, прямо наглядно начинаешь что просить или как-то там? Ну, какие схемы? Ну, государство начнет тебя видеть как кошелек, все остальные вокруг тебя начнут тусоваться, понимаешь, стелить, чтобы угу. ты поделился. Ну, это однозначно. Как-то, да? Как-то, Саша, это выглядит все? Это нормально. Красиво выглядит. Там хоть, хоть пример. 
Не, ну, блин, пример. Ну, при, приехал. Я тебе расскажу про одного. Uh -huh. э -э -э я на него даже немножко обижен, поэтому про него и расскажу. Uh -huh. э -э приехал э -э -э один там э -э с Москвы. Uh -huh. Увидел, что в Испании двери дорогие межкомнатные. А у и решил, короче, заниматься межкомнатными дверьми. И возить из России эти межкомнатные двери. И там все было так поставлено на крупную ногу. Там, короче, контейнерные поставки из России, магазин, склад, менеджер испанец. Э, три девочки вокруг него бегают, там менеджеры там, и все остальные. Я еду тихо, чтобы я слышал. Я не знаю, как у тебя звук передается. Uh -huh. Потому что мы, если будем быстро ехать, uh -huh. машина будет э, жужжать. Да-да, ничего-ничего, я потом прибавлю звук. Uh -huh. вот. э -э ну и все. Ну два, вот схватило его денег на бизнес на два с половиной года. А что, не пошло? Да он просто разорился. Так а почему? Если у меня там двери были дешевые, а здесь они дорогие. Ну и что, что? Сбыт не нашел? А что дешевые? А в чем? Ему показалось, что тут двери дорогие. А по факту он же куда пошел? Как, как люди судят по мебели Испании? Да, они идут в Лерой Берлин, идут в Икею и начинают судить. А еще хуже там идут, там еще, тоже в Брико Ну, как, uh -huh. как правильно тебе сказать, Алексей? Ну, тут это, это все мелочи, которые, которые я сейчас начну рассказывать что-то не доскажу, что-то люди не допоймут, понимаешь, как бы вот такая, это, это жизнь. Я не, не могу рассказать жизнь, как я тут жил пять лет. Жил uh -huh. по-разному. Просто я говорю, вот есть люди, которые чего-то добиваются, а есть, которые просто теряют все, что могут. Вот uh -huh. и все. Вы должны это понимать. Если вы хотите заниматься в Испании бизнесом, вы должны понимать, что вы его тут можете потерять. Uh -huh. Все. Ну, не бизнес, а деньги. Угу. А он вложил много денег, да, сюда? Как понимаю? Ну, я тебе скажу, что я не люблю считать чужие деньги, но я думаю, пару соток точно он потерял со своим бизнесом. Я, Здесь, а, да? а в Испании, если ты хочешь работать, ты должен платить. Угу. Ну, если ты не идешь в найм, а если ты хочешь заниматься самозанятостью, ты должен организовать для себя эту самозанятость. Угу. Понимаешь, и потом, пока у тебя нету, не, не, этот бизнес не развит. Нет, так проблема в том, что он еще подался в этот бизнес, вообще не понимая в этом ничего. А испанского не знал тоже, да? Да не, не испанского, он, ну, он мебельного бизнеса не знал, не знал понимаешь? Uh -huh. Он по, на, по, на, привозил каких-то сюда классических кухонь, вот этих богатых московских. Uh -huh. Они здесь по не нужны? По 20 тысяч. Нет, ну они нужны одному богатому русскому в году. Uh -huh. И все. Так, а опять же, ну ты что ты с России, мне вот это когда начинают рассказывать, из Украины окна возить, там еще что-то, ну это бред собачий, ничего ты не будешь возить, тут, тут надо это производить, тут это надо, потому что в этих условиях. Угу. Так а если там э, цена дешевле в Украине, кухня? Есть такая поговорка, за морем телушка полушка, да руб перевоз. А, перевоз. а поставки, а таможня, у тебя клиент а, не будет ждать налоги, годами. Да? А. а ты, если производишь, то откуда ты знаешь наперед, что ты должен произвести? То есть это серийной продукции еще может быть. А в Испании очень мало серийной продукции. А если она и есть, например, на какие-то высотные дома, на многоэтажки, так, так, так ты извини меня, там и в Испании есть конторы, которые производят это. Туда угу. же надо еще пробиться. Угу. А здесь получается тоже конкуренция очень мощная, да? Ну, в Испании конкуренция очень мощная во всем. А в чем нет конкуренции, то это нафиг никому не надо, все. Тема закрыта. Ага, в чем нет конкуренции, понятно все. Ему полить куда-то камеру. А, ты на гоупрошку снимаешь? Да, да, да. Ты то на зеркалку, то на гоу. Да, 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 я меняю немножко здесь. Вот плохо. Да, круто, Саш, конечно, интересная тема получается. Получается, в общем что вроде бы там в России цена за работу дешевле, вот, здесь дороже. И вот как-то здесь, вот как вообще вот этот перешел в эту грань? Как-то вот разобрался во всем это дело и куча ошибок сделал, соответственно, чтобы перейти. Миллион. Миллион? А какие, Саша, одни вот такие самые основные из них? Есть, конечно, самая три. основная проблема э, нашего человека, который переезжает сюда, и вот меня, например, это эго. Это что значит эго? Эго? Это когда ты о себе сильно высокого мнения. А, эго. Эго. Я думал, эко. Эго. Не, а, эго. Ну, эго. Эго. Эго тоже. Ну, эго. Эго. Эго, понимаешь? 
Это когда ты сильно о себе высокого мнения, и когда ты там э, у себя на родине заработал денег, и ты думаешь, что ты можешь зарабатывать их везде. Угу. А это не так, да, соответственно? Ну, конечно, не так. Ты приезжаешь в другой мир. Откуда ты... Ну, где, тебе только кажется, что тут так, как везде. Понимаешь, самая главная ошибка, это тебе кажется, что тут все точно так же, как и дом. А тут все по-другому. Плюс незнание языка, плюс... Э, а, а незнание языка это самое главное. Это mm. одна из основных причин. Понимаешь, то, что ты там наймешь какого-то испанского говорящего менеджера или там помощника, который тут давно жил. Блин, да тут еще и у людей у многих отношения к работе, это работа. Вот я пришел на работу, плати мне деньги. Uh -huh. А, вот такое отношение? А никто тут не будет работать. Вот мы сейчас с тобой построим фирму, мы тут будем зарабатывать э, большие деньги. Эти сказки будешь рассказывать у себя на родине. Uh -huh. Мы с тобой сотрудничаем, я на тебя работаю, я тебе что-то делаю, пофиг что. Uh -huh. Плю, хорошо, плохо, позитивно, не позитивные результаты. Я произвожу процесс, значит, ты должен за это платить. Uh -huh. Вот и все. Такое все, да, так все. Ну Чё? а как по-другому? Это ж твой бизнес. Ты же не хочешь меня взять в партнеры, а даже если ты меня возьмешь в партнеры, ты все равно мне будешь платить. Угу. Тут бесполезно как-то, да? Потому что получается, что здесь больше все-таки работа работник защищен, чем работодатель, так? Получается. Государством. Я думаю, тут просто больше справедливости и отношения к человеку как к человеку, а не как к рабу. А, вот так и вот, не да? как к лоху. А, как Понимаешь? К лоху. На чем строится у, бизнес там, у нас, в СНГ? На обмане, на лжи. На обмане, на лжи, значит, да? Ну а как? А нет, по максимуму а можно... Распании можно по минимуму не платить налоги. То есть чуть-чуть можно украсть в Испании. Но буквально чуть-чуть. Чисто тупо детям на шоколадку. А если ты хочешь нормальные деньги зарабатывать, то ты обязан платить налоги. Иначе тебя возьмут за зад и, и, и все накроется медным тазом. У тебя были проверки сейчас налоговые? Как? Ну, у нас проблемы постоянно. Мы налоговые постоянно должны какие-то платежи. Постоянно у нас не хватает на налоги денег. Потому что мы эти деньги, которые должны были пустить на налоги, мы пускаем на какие-то другие цели, нужды. Поэтому мы всегда должны... А в Испании очень мало компаний, которые не должны испанской налоговой деньги. А, вот так даже здесь, да? Ну, конечно. Все должны, получается, да? Ну, а как же думаешь? 50% заплатить налогов, заплатить аренду, заплатить людям зарплату, угу. содержать автомобили и все остальное. Ну, Алексей. Ну да, конечно, такие люди не совсем. И теперь представь, ты вот это дело открываешь, и начинаешь так работать, и у тебя нет клиентов, потому что тебя никто не знает. Ну, надо, да, конечно, клиентская база, это, конечно, основное, потому что ты можешь сделать... А кухни. как ты эту сделаешь, клиентскую базу, пока ты не откроешься? Ну, да. То есть ты сначала должен вложить деньги, любой бизнес требует что? Сначала ты вкладываешь деньги, а потом получаешь дивиденды. Ну, да. Ну. Согласен, согласен, получается. Замкнутый круг такой получается. Да он не замкнутый, просто работа и вкладывай деньги. Это бизнес, бизнес. А, Саша, Если вообще... же такая поговорка, кто не рискует, тот не пьет шампанского, ну, правильно? Понятно, понятно. Ну, вот Саша, а вот вообще без вложений здесь что-то можно открыть без вложений? Как ты думаешь? Я не знаю. А Хоть что? сервис, например, там, сервис какой-нибудь свой открыть, без вложений на них. Ну, без помещения? Да. Ну, открывай. Где? В каком месте? Что именно ты? Это имя что в компьютере? Ну, ну открыл какие? ноутбук. О, Смотри, будет. открыл ноутбук. Ты вот можешь открыть ноутбук. Это же без вложения открыл ноутбук. Ну да, да, да. Ну, что-то там вот напечатал и куда-то послал. Ну, и ждешь денег. Ну, как-то так. Ну, а каком бизнесе? Какие-то услуги, какие-то услуги. Ну. Вот, блин, очень много того, можешь, взять, ну, можешь взять какую-то тряпочку, стать на светофоре и предлагать мыть стекла. Ага. Ну, в Таревехе был такой румын, я видел. Был Его да? постоянно полиция э, дергала. А, дергала? Ну, надо, надо как-то это оформить. Автономум какую-то, лицензию, разрешение. Угу. 
Ну да. Какие услуги ты будешь делать? А может твои услуги будут противоречить испанским законам? То есть надо согласовать с испанскими законами. Надо получить разрешение на любые услуги. И доказать о том, что твои услуги не вредны э -э -э испанским гражданам, испанской стране, земле, так скажем, воздуху. Угу. Фиг его знает, что у тебя за услуги, понимаешь? Угу. Ну да, да, да. Вообще, как бы, здесь на любой вид э, обязательно лицензию открывать нужно, да, или все-таки нет? Ну, согласование в любом случае, лицензия, вот конечно. На мебель нужно лицензию? На мебель нет, на производство надо. А, на производство нужно, да, На локаль, то есть угу. место, где люди будут приходить, угу. там надо лицензия. Где люди будут работать, там нужна лицензия. Ну, угу. конечно, конечно нужно. Разрешение. Стоит она по-разному, в зависимости от, если на производство, в зависимости, я около двадцатки отдал, у меня вышло. Тысячи евро? Да. Это за лицензию? Да. О -о -о. Ну, вместе с электричеством, там совсем. Ого, это такие деньги, это, получается, это на, на, на сколько лет выдает лицензию или, или навсегда? А самое главное, что она дается на арендованное помещение, которое я арендую. А, это ты не можешь даже помещение поменять? Могу, только лицензия там останется. Лиц... А, вот в другом даже... помещении другая лицензия. Еще на 20 тысяч давать? Ну, может, час по уму немножко дешевле. Может, в десятку влез бы. Ты же не забывай, это я делал 5 лет тому назад. А, 5 лет тому назад. Да, ну я знаю у мебельщиков, которые в Таревехе открывали э, помещение в лицензию, 40 штук вали. Ого. Так что я еще как бы просто косынтай на меня. Я же все-таки еще тот пацан, знаешь. Я понимал, что меня это, но я как-то старался, чтобы это было... Полояльный. Полояльный, но тем не менее все равно попадал. Тем более, когда ты не разбираешься в людях, когда тебе рассказывают сказки, и ты по первой в них веришь. И рассказывают сказки испанцы. А, испанцы? Конечно. Да? А ты что думаешь? Это тоже даже сказки, ты даже нереальные. Ты что думаешь, что тут все злодеи, только русские? Нет, испанцы тут тоже злодеи, но не все. Не все. Как и русские, кстати, тоже не все. Есть очень много у меня нормальных партнеров, адекватных, которые, с которыми я общаюсь, с которыми я э -э, нормальные у меня отношения. И с испанцами есть такие. Но это просто время прошло. Я уже понял, с кем стоит общаться, с кем не стоит общаться. А какие сказки они рассказывают, Саш? Что все хорошо, что ли, здесь? А потом получается. Если я уже не помню. Ну, блин, ну просто человек был. А, а балаболов вот тут плане. много. Балаболов много здесь? Конечно. А и... как вообще отличать балабол от небалаболов? Да, балаболы даже клиенты. А. Вот самое страшное, тут самое прикольное, самое смешное, когда у тебя человек что-то заказывает и говорит, ой, сделай мне подешевле, я тебе столько клиентов приведу. А, вот так вот. Это такие сказки, да знаешь, это полу. сразу не обращай внимания. Да, 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 да. Как бы, если ты делаешь нормально, если клиент доволен, поверь мне, он сам о тебе расскажет и бесплатно. А ну, когда да. ты еще человеку не сделал, а он тебе уже эту сказку рассказывает, то это, это просто, знаешь... Таких ну, много было, да? Ну, я на это не обращаю внимания, Алексей. Ну, как бы у меня немножко другая специфика. Я больше, я не работаю с, напрямую с клиентом. Вот даже ты там, когда пытался там, меня прорекламировать на своем канале, типа, кто-то у меня что-то закажет. Ты думаешь, мне они нужны? Я не хочу с клиентом. Я работаю с партнерами, с посредником. Угу. То есть мне напрямую клиент... Мне не он не интересен. Не интересен? Ну, да зачем он мне нужен? Так в смысле, он полностью твою, твою услугу не может заказать, что ли, да, получается, тут по частям везде все, да? Нет, он может напрямую. Есть подписчики, которые иногда у меня что-то заказывают. Есть клиенты, которые у меня иногда что-то заказывают. Но я выбираю. Если этот человек такой непонятный, значит, если я в первую же встречу с ним, с этим человеком общаюсь, как бы не на равных. Я сразу этого человека теряю. А как что значит не на равных? Ну, есть такие, вот знаешь, почему я не люблю э, русскоговорящих, uh -huh. которые приезжают, и которые заказчики, uh -huh. ну, которые хотят что-то у тебя заказать. Они, у них к тебе отношение как к как компьютеру, а они какие-то вот богатые люди приехали сюда. Вот только я таких вижу неадекватов нахер. Все а. сразу. Uh -huh. То есть, понимаешь, Испания, тут ты на равных разговариваешь со всеми. А, здесь нормально в этом плане, да? Вот поэтому мне и нравится. И... А в России по-другому все-таки, да? Там, нач... Ты начальник, я дурак, да, получается? Или там... Ну, у меня и... такого и не было, потому что я всегда был начальником. 
Поэтому ко мне не было, я как бы с клиентами в Украине не работал. У меня были менеджеры, у меня были девочки, которые работали с заказчиками. То есть я как бы в Украине напрямую непосредственно, я не тот компьютер, за которого меня иногда воспринимают. Понимаешь? Вот это основная проблема людей. Но я тут работаю, я доволен. Доволен, да, здесь? Конечно. Мне нравится тут работать. Во-первых, когда я работаю, я контролирую ситуацию. Во-первых, я все это вижу изнутри. Понимаешь? Угу. И я не считаю, что это зазор. Получается, это нормально. Нормально. Получается, люди или кто-то там испанцы говорят одно, а в, в реалити получается другое совсем, да? Получается так. И ты сам это все узнаешь. Вот в Украине у меня было отношение к рабочим, как к рабочим. Угу. В Испании у меня отношение к рабочим, как к партнерам. А, вот так даже, вот, да? чтобы ты понимал. А вот как так у тебя это переформулировалось? А, потому что я вместе с ним работаю. А, вот так. Все. Потому что здесь дорого содержать получается. А, так иногда мой работник больше зарабатывает, чем я. А, даже так? Конечно. Когда я косячу, а он дальше работает, то есть, ну, косяки же, а это же они же все на мне. Угу. Ну, косяк может быть и его. Угу. Понимаешь, но за чей счет этот косяк погашается? Угу. За мой. Понятно, понятно. Интересно, конечно. Да. Здесь нюансы. Ты что-то еще хотел спросить, интересно. Да, 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 да. Ничего, нормально, Саша. Саша, ну как понимаю, вообще здесь бизнес все-таки здесь очень сложно открыть. Мне кажется, половина бизнесов, они просто убыточные, да? Если что-то лезть, не, не думая вот ни о чем там, ну там как просто там нахрапом каким-то, то можно сразу влететь. Если поубавить свое эго, закатать рукава угу. и стать специалистом, настоящим специалистом своего дела, все получится. Все получится. Желательно, чтобы этот бизнес, по первых был максимально семейный. Семейный? Да. А почему семейный? Ну, потому что, чтобы не тратить лишние деньги на налоги и на, на все остальное. И а. на зарплаты. Угу. Потому Хотя... что, я тебе еще раз говорю, работник, хочешь ты или не хочешь, ты ему все равно должен заплатить зарплату. Угу. Понимаешь? Угу. Даже там минимально как-то, да? Плохо он работал, хорошо. Нет, что Или там продал, ты не продал? Плохо там? он работал, хорошо он работал. Ты ему либо платишь, либо его увольняешь. Вот все. Другого варианта нет. Ты не можешь ему не платить. Если тебя не устраивает работник, ты его увольняешь, берешь другого. В чем проблема? Но платить ты обязан. Угу. И налоги. Помимо зарплаты, ты должен платить еще налоги. Налоги, ну понятно, понятно все. Ну да. Ну тут получается, даже там, есть заказ, нет, платит, не платит, а зарплату должен вовремя себе отдавать, так? Тут задержки такие или бывают задержки? Это тоже основное. Ну, задержки бывают, бывают такое, да. Ну, по налоговым отчетам ты не имеешь права задерживать, а по человеческому фактору, ну, можно. Ну, мы же все люди. Uh -huh. Нет там прям супер такого отношения. Если у тебя с работником такие отношения, что если ты ему сегодня не заплатил, он пошел завтра на тебя в суд подал, ну то извини меня, нафиг тебе такой работник. Ну да, да, да. Ну согласись. Ну, все равно ну, да. какие-то человеческие отношения есть. Я тебе еще раз говорю, с работником у меня отношения как с партнером, а не как с работником. А соответственно, если как с партнером, то соответственно и по-другому у меня. Ну, у меня нет большого опыта найма других работников. У меня был опыт один, второй, третий. И все они были плачевные. И поэтому я сказал о том, что лучше я буду работать в меньшем количестве, но для меня это будет спокойно. То есть я не готов, например, сейчас нанимать еще просто людей чужих с улицы угу. а, и создавать им рабочие места, платить за них налоги. Вот я не готов еще до сих пор. Угу. И не уверен, буду ли готов. Так а объем-то есть, Саша, а если ты докажешь, что там еще там 20 кухонь сверху. Вот у меня сейчас решаться. дилемма, вот у меня сейчас. А ты знаешь, я иногда начинаю считать, и что я не всегда вижу, что мне дополнительный работник принесет дополнительную прибыль. Да? А если и принесет дополнительную прибыль, то она будет настолько ничтожна, что этот дополнительный работник не создаст только больше проблем, и эта прибыль не будет стоить тех прав... смысла. Понимаешь? Угу. Ну. Поэтому Понятно. нафиг надо. Мне угу. же не 30, я же не собираюсь стать миллионером в Испании. Я же тоже, ты же видишь, вот я себе могу позволить поехать с тобой покататься в Аликанте. Хотя я поехал как бы по делу, но по большому счету я мог бы не ехать, я мог бы перенести на завтра, на послезавтра, но я решил совместить два 
дело одновременно. Приятно, приятно с полезно. Тебя прокатить в Аликанте, угу. хотя планировал Вилахайос. Угу. Вот. И плюс там быстро по пути порешать свои дела. Угу. Ну, как бы я контролирую сам свое время, и я выбираю свое время. И я это ценю. А, а, а чем больше времени. я буду набирать работников, тем меньше будет моего времени. Свободного. А, тебе нужно будет контролировать постоянно их, да? Ну, больше создавать действий. Ну, а как ты думаешь? Ну, я не могу позволить вместо себя нанять менеджера, чтобы ну, менеджер руководил. Если менеджер будет э, руководить моей фирмой, а я буду просто хозяином, то зарплату будет получать менеджер. Угу. А я смогу получать только дивиденды. Но в Испании очень мало э, производств, которые э, живут на дивидендах. Тут производство, ну, вообще бизнесы, которые еле-еле налоги уплачивают. Mm -hmm. Понимаешь? Они говорят уже о дивидендах. Какие дивиденды? Дивиденды 6% годовых. И все, да? Ну, если работаешь, то будет 15-20. Ну, если сможешь работать и удержать это. Mm -hmm. От вложенных денег. А как насчет вот того, что ты говорил, чтобы вот как-то вот, чтобы ничего не вкладывать? Ну, это только иди по найму, иди работай. По найму да, получается. Ну да. Так и это классно. Ты что думаешь? Я иногда бывают такие вещи. Вот, и, и я не единственный такой, кто тут занимается бизнесом. И иногда говорят, да мне, чтобы дали нормальный контракт и 80 евро в день, то я бы кинул бы это все нафиг. Угу. Да, ты будешь зарабатывать, может быть, чуть меньше. Но тем не менее, ты будешь спокоен. Ну, может, у нас были такие с Наташей мысли, потому что Наташу в архитекторскую компанию, в строительную компанию, в мебельную компанию заберут с руками и с ногами. Да? И а, я да. тебе скажу, Наташа будут платить не меньше двушки в месяц. Угу. Мы уже думали об этом. Угу. Но потом я говорю, ну слушай, ну блин, там же все равно придется работать. Угу. Ну так давай, может, все-таки еще пока поработаем на себя. Угу. Может, может, тоже получится. Ну, у меня просто такой менталитет, я никогда на дядю не работал. Я, я например, не представляю. Если Наташа когда-то работала на меня, то я никогда не работал ни на кого. Uh -huh. Я не смогу. Я не смогу, чтобы у меня был кто-то Начальник? Начальник. А да. почему, Саша? Эго тоже, что ли, или как? Нет, у меня никогда опыта такого не было в жизни, чтобы у меня был начальник. А, ты всегда сразу, когда после института, сразу там на себя сразу, да? После училища, с 19 лет я всегда на себя работаю. А. Я с 19 лет работаю. А, с 19 лет сразу на себя, да? Получается? Да, у меня в 23 года уже была квартира, машина, двое детей. А, даже столько сразу заработал, столько все, да? Да, ну. у меня бизнес, я с 19 лет работал, у меня с 19 лет все было. Uh -huh. два, два, мне было 23 года, мои классники и все остальные только с армии там поприходили, с училищ поприходили, а у меня уже все было. Своя квартира, новая восьмерка, ну это 92-93 год. Представляешь, в 93 году у меня была нулячая восьмерка. О, не представляю, да, что тогда еще... В 97-м, в 93-м у меня был Жигур. Тогда о машине мечтать нельзя было. О машине даже никто не мечтал. Я вот своему сыну рассказываю, ему вот 23 года. Он в Тревехе работает. Uh -huh. а, ну, на этого, на риэлтора. Uh -huh. Ты его знаешь, ты у него интервью брал. Uh -huh. а, и... Итак, друзья, ссылка на канал Александра будет в описании и в первом комментарии. Поэтому проходите и подписывайтесь, и смотрите видео про Испанию.